আসসালামু আলাইকুম কোষের ভিতরে যে অঙ্গাণুগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয় কোষ অঙ্গাণু আর কোষ অঙ্গাণুর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কোষ অঙ্গাণু হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের যে ক্লাসিফিকেশন আমরা এই ভিডিওতে তার ইন ডেপথ দেখার ট্রাই করব তো চলো শুরু করা যাক এই এন্ডোপ্লাজমিক জালিকাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে তার ভিতরে কি রাইবোজম আছে বা নাই এটা একটা জিনিস আরেকটা হচ্ছে গঠনগতভাবে তারা দেখতে কি রকম সেটার উপরে ডিপেন্ড করে এক নম্বরে যেটা সেটা হচ্ছে রাইবোজম আছে কি না যদি কোনো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উপরে আমার রাইবোজম থাকে তবে তাকে বলা হবে অমসৃণ তার মানে রাইবোজম থাকলে হয়ে যাবে আমার অমসৃণ যদি রাইবোজম না থাকে তবে হবে মসৃণ তোমার মানে প্রশ্ন হতে পারে এটা আসলে কি করে হয় এটা বোঝার জন্য আমরা যেটা বুঝবো দেখো এটা একটা কোষ এই কোষের ভিতরে মাঝখানে হচ্ছে আমার নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে আমার নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসের যে ফুটাগুলো সেগুলোকে বলা হয় নিউক্লিয়ার রন্ধ্র বা নিউক্লিয়ার পোর্ট এখান থেকে রাইবোজমগুলো বের হয় এর চারদিক দিয়ে থাকে হচ্ছে আমার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এখন রাইবোজমগুলো হচ্ছে হলুদ কালারের সেগুলো প্রথমেই বের হয়ে যদি কোনো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে লাগে এবং যেগুলো কাছে থাকে তাদের গায়ে লাগার সম্ভাবনা বেশি আর যারা দূরে থাকে তাদের গায়ে লাগার সম্ভাবনা খুবই কম তার মানে কাছে যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আছে সেগুলোর গায়ে আমার রাইবোজম লাগবে তো যেসব এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে রাইবোজম লাগতেছে সেগুলোকে বলা হবে রাফ বা বাংলায় বলবো আমরা অমসৃণ ইংলিশে বলবো রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তোমাদের একটা কথা বলে রাখি রাফ জিনিসটাকে আমরা বড় হাতে লিখবো না আটটাকে আমরা ছোট হাতে লিখব তেমনি ভাবে এখানে স্মুথ যে শব্দটা এটাকে আমরা বড় হাতে না লিখে ছোট হাতে লিখব ওকে তার মানে কাছে থাকলে সেটা হবে আমার রাফ এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম কার কাছে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের যদি কাছে আমার এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলামটা থাকে তবে সেটা হবে আমার রাফ আর দূরে থাকলে যার সাথে আমার রাইবোজম লাগবে না সেটা হয়ে যাবে আমার স্মুথ আশা করি বুঝতে পেরেছ আর গঠনগতভাবে আমার এন্ডোপ্লাজম জালিকাকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখতেই পাচ্ছ একটা হচ্ছে সিস্টারনি ভ্যাসিকল অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান টিউবিউল এই তিন ভাগে ভাগ করে এখন আসো এই যে মসৃণ যেটা যেটা দূরে থাকে নিউক্লিয়াস থেকে সে কী কাজ করে তার মূল যে ফাংশন সেটা হচ্ছে লিপিড সিনথেসাইজ করা বা লিপিড সংশ্লেষণ করা বা লিপিড উৎপাদন করা আর অমসৃণ যেটা তার স্পেশাল কাজ হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসাইজ করা তাহলে মসৃণে করে লিপিড আর অমসৃণে করে আমার প্রোটিন ওকে তাহলে আমরা তাদের ফাংশন মেইন যে ফাংশনটা সেটা অলরেডি বুঝে ফেললাম এবার আসো এই এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলামটা কি কি দ্বারা গঠিত হয় আমরা অলরেডি বুঝতেই পেরেছি সেটা লিপিড আর প্রোটিন দ্বারা গঠিত কিন্তু পার্সেন্টেজটা পার্সেন্টেজটা হচ্ছে প্রোটিন অনেক বেশি জায়গা দখল করে রাখে সেটা হচ্ছে মোর অ্যাবাউট সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট আর লিপিড যেটা মানে প্রোটিন সবচেয়ে বেশি এরপর হচ্ছে লিপিড আর লিপিডটা হচ্ছে চল্লিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমার এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা কি কি কাজ করে থাকে আর এটা মনে রাখার জন্য তোমাদের সাথে একটা ট্রিক শেয়ার করি আশা করি তোমরা এই ট্রিক্সটাতে খুব সহজেই এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলামের ফাংশনগুলো মনে রাখতে পারবা এটার জন্য তুমি মনে রাখো ধরো পপি অনেক সাজুগুজু করে পপি লিপিস্টিক মেখে কঙ্কাল পরে যেটা হচ্ছে মেয়েদের অলঙ্কার তার মানে পপি লিপিস্টিক মেখে কঙ্কাল পরে এটা দিয়ে তুমি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ফাংশনগুলো মনে রাখতে পারো কিভাবে প্রথমে এই পপির প দ্বারা হচ্ছে সে প্রোটিন সিনথেসিস করে বা প্রোটিন উৎপাদন করে ওকে এবং এই লিপের ল দ্বারা হচ্ছে লিপিড বা লিপিড সংশ্লেষণ করে স্টিকের শর্ট দ্বারা হচ্ছে আমার স্টেরয়েড সংশ্লেষণ করে ওকে মেখের খে দ্বারা হচ্ছে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করে কঙ্কালের এই কঙ্কাল শব্দ দ্বারা হচ্ছে কোষের গাঠনিক কঙ্কাল হিসেবে কাজ করবে অ্যান্ড পরে দ্বারা হচ্ছে পরের প দ্বারা হচ্ছে এটা পরিবহন পথ হিসেবে কাজ করতে পারে ওকে আমরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজগুলো শিখে ফেললাম আশা করি এরপর থেকে তোমাদের এ নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না নেক্সট ভিডিওতে আমরা কোষীয় অঙ্গাণুর বাকি অঙ্গাণুগুলো নিয়ে আলাপ করব 